മാജിക് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക തീയലാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും ടേസ്റ്റിയിലും എങ്ങനെയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക തേയില ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി വേണ്ടത്ത് തേങ്ങയാണ് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് അതൊരു പത്തെണ്ണം വേണം ഇനി വേണ്ടത് വാളംപുളിയാണ് ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നാലു പച്ചമുളകുമാണ് അടുത്തതായി കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് വേണ്ടത് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മറ്റ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് താളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള വറ്റൽ മുളകും കടുകും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ വയ്ക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കണം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം 
ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും വലിപ്പം കുറവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലും വലിപ്പം കുറച്ച് അരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം നാല് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കണം ഇത് നന്നായി മൂക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാകുന്നത് വരെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലോണം വഴറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വാളംപൊളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളംപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുളി വേണം എന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറവ് പുളി മതിയെങ്കിൽ അതിലും ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മുടെ കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കറി കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം അതിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ശർക്കര ചേർക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വറ്റി വരണം അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ വയ്ക്കാം ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടണം കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നാല് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറ്റൽ മുളകിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കടുക് താളിച്ചത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫൈനലി നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടുക് താളിച്ചത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക തീയലാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ്